धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है अब तो मानसिंह भाई साहब की ताजपोशी भी हो गई क्यों ना शिकार पे चल के थोड़ा दिल बह जाए क्या कहते हो आप जाइए शिकार पे हमें तो शिकार के बाद बना लजीज घुस बिरयानी खाने में मजा आता है सलीम भाई जान आप बहुत सही वक्त पर आए हैं आप हम जरा सोच ही रहे थे कि शिकार पे जाना चाहिए आप चलेंगे ना शिकार बाद में पहले ये बताइए आप लोग हमें कि हमारे कंधे पर नगला रखे किसने चलाई क्या बात है भाई जान क्या हुआ क्या हुआ ये ये होता है मजाक करने का तरीका हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हरकत आप दोनों में से एक की है आप लोग हमें सच सच बता दीजिए कि किसने हमारे नाम से खत लिखा दानियाल भाईजान वैसे आप तो ये हरकत कर नहीं सकते क्योंकि आपका दिल तो खाने पीने के अलावा कहीं और लगता ही नहीं है बताइए हमें कि क्यों आपने हरकत की हमने बोला था मुराद भाईजान से कि आप गुस्सा हो जाओगे लेकिन नहीं ये माने ही नहीं तो आपने किया ये भाईजान 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 हमने एक छोटी सी भाईजान हमें लगा कि अपनी मोहब्बत का सवाल आप तो करेंगे नहीं तो थोड़ी बात हमें पहनी चाहिए ना हम्म बात आगे कैसे बढ़ाते हैं ये हम आपको बताते हैं भाईजान भाईजान को लाके मारिए मार सजा तो आपको मिलेगी भाईजान 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 आप अगर आप कहते तो हम खुद जाके महतरवा से माफी मांगते हैं ना भाई नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं देखा भाईजान का मोहतरमा की कितनी फिक्र है कुछ कहा आपने नहीं भाईजान हम बस ये कह रहे हैं कि हम मोहतरमा से जाके बात नहीं करेंगे बिल्कुल सही अगली बार अगर आप दोनों में से किसी ने भी इस तरह की हरकत की तो हमसे बुरा कोई नहीं हो जी भाई सस्ते में बच गया वरना वली के निजी मामलों में दखल देने वाले को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है सलीम भाई जान हमसे बड़े हैं इसलिए हमने उनकी मार खा दी तुमको भी मार खानी है अब ऐसे हमें अब नहीं लगता कि सलीम भाई जान शिकार पर जाएंगे उनकी निगाहें अब किसी और पर जो टिक गई हैं मान भाई प्रणाम वो ऐसा प्रणाम एकांत बुआ साहब आदेश कीजिए <laughs> हम तुम्हें आदेश देने नहीं आए हैं हम तो अपनी भतीजी का श्रृंगार करने आए हैं आज बैठो यहाँ लेकिन क्यों बुआ साहब क्या बुआ अपनी भतीजी का श्रृंगार नहीं कर सकती है हमारी सुभद्रा बुआ तो हमारा बड़ा श्रृंगार क्या करती थी और वैसे भी कितने वर्ष हो गए कभी तुम ऐसा ठीक से हमने समय ही नहीं व्यतीत किया जानती हूँ जब इससे पहले आमिर आए थे तब तुम इतनी सी थी अब देखो कितनी बड़ी हो गयी हो और बहुत सुंदर भी हमारी राजवंशी गुड़िया पर बुआ सा आपकी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता अच्छा तो बातें बनाना भी सीख गई हो तुम हाँ। <laughs> मान भाई तुम सलीम से मिली वो भी तुम्हारे भाती बड़े हो गए वो अब... वो बुआ सा हमें डर लग रहा था क्योंकि शहजादे सलीम बचपन में हमें बहुत तंग किया करते थे और मानसिंह भाई साहब ही ना उनका साथ देते थे तो हमें लगा कि अभी भी ऐसा कर दिया तो <laughs> मान भाई तब सलीम छोटे थे अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे अब बड़े हो गए हैं वो और हाँ यदि तब भी उन्होंने तुम्हें तंग किया तो हमसे आकर कहना बचपन के भाती ही उन्हें डांट देंगे हम <laughs> तो कैसा लगा हमारा बेटा सुंदर है सुदर्शन है हाँ शहजादे सलीम तो बचपन से ही सुंदर और सुदर्शन है मान भाई हम बचपन की बात नहीं कर रहे 
अभी की बात पूछ रहे हैं तो अब कैसे लगे हैं तुम्हें सलीम सब हम अभी आते हैं हमें कुछ देर के लिए कहीं बाहर जाना होगा कहा जाना होगा उस लड़की से मिलकर हमें माफी मांगनी है बेचारी को हमारी वजह से ठेस पहुंची होगी हिम्मत कैसे हुई आपके हमें पैगाम भेजने की क्या हुआ मान भाई इतने गौर से क्या देख रही हैं? अच्छा तो ये बात है वैसे देखना तो बनता है इन्हें जितने सुंदर हैं उतने ही वीर योद्धा हैं। ये लड़की है तो भाईजान का पीछा ही नहीं छोड़ रही है हम्म कुछ करना पड़ेगा ठीक है शहशाह हम जाकर आपकी यात्रा का प्रबंध करते हैं शुक्रिया प्रणाम भाई साहब अरे आप जा कहा रहे बैठिए ना आप बैठिए हमें यात्रा का प्रबंध करना है शहनशाह कहा जाने की तैयारियां हो रही हैं? जोधा बेगम यहाँ पास ही एक आदिवासी कबीला है उनके राजा खंभार ने हमें उनकी बेटी के निकाह में बुलाया है उन्होंने इतनी मोहब्बत से इसरार किया है कि मना ही नहीं कर सके इसलिए हम वहीं जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है यही तो आपका बड़प्पन है शहनशाह की पूरे देश के शहनशाह होने के पश्चात भी आप एक कबीले के राजा को इतना सम्मान दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है जोधा बेगम आप नहीं जानते ये आदिवासी भले ही जंगल में रहते हैं लेकिन यहाँ रहकर इन जंगलों की हिफाजत करते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो आसपास की सरहदें हैं वो हमारे दुश्मनों से महफूज रहती हैं ये लोग भले ही हमें लगान देते हैं लेकिन ये लोग अपने असूलों के अपने रस्म और अपने रिवाजों के बड़े ही पाबंद रहते हैं इसलिए हमने एक फरमान जारी किया है इन लोगों के लिए कि ये अपने इलाके को अपने कानून अपने असूलों के हिसाब से चला सकते हैं मुगल सल्तनत का कानून इन लोगों पर लागू नहीं होगा उसके बावजूद इन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया है कि हमें जाना ही होगा वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं, तैयार हो जाएं। नहीं चैन शाह हम तो वहाँ पर किसी को जानते भी नहीं हैं, और वैसे भी अब हमें थोड़ा समय भाभी के साथ व्यतीत करना है उत्सव की तैयारी में हम उनको समय ही नहीं दे पाए इसलिए आप ही वहाँ पर जाइए और लौट के कब तक आएंगे आप वहाँ ऐसी आपके बगैर हमारा मन थोड़ी ना लगेगा जो था बेगम जैसे ही शादी खत्म होगी हम तुरंत वापस लौट कर आएंगे और वैसे भी हमें आगरा भी बहुत जल्द वापस लौटना है शहनशाह वैसे राजा खम्बार ने आगरा में आमंत्रण क्यों नहीं भेजा था जो हमने सुना कि ये शादी बड़े ही जल्दबाजी में तय हुई है तो शायद उसी वजह से हमें ये न्योता नहीं दे पाए शहनशाह आप सलीम को अपने साथ लेकर जाइए ना वैसे भी इन दिनों आप दोनों के संबंध सुधर रहे हैं साथ में रहेंगे तो और घनिष्ठता बढ़ेगी और आप जान भी पाएंगे की सलीम मान को पसंद कर रहे हैं या नहीं ये तो बड़ा ही नहीं ख्याल है आपका चौथा बेगम ठीक है तो हम सलीम को सूचित कर देते हैं आदाब आइए हमारे पास क्या हुआ आप परेशान क्यों हैं? है 
बैठिए यहाँ बताइए बात क्या है मामला ही परेशान करने वाला है अब जान अच्छा तो बताए हमें कि ऐसी क्या मुश्किल है जिसकी वजह से हमारी नन्नी से जान इतनी परेशान है यही तो मुश्किल है जो हमारी नजर देख पा रही है वो आपकी नजर नहीं देख पा रही है अच्छा हमारी लाडली जरा हमें भी तो बताइए ऐसी कौन सी बात है जो आपकी नजर देख रही है और हमारी नहीं हमें डर है कि सलीम भाई को नजर न लग जाए नजर किसकी उनकी जैसे जैसा मैं आई थी अबू जान हम कब से देख रहे हैं कि सब भाई रंग पर नजर कर आई बैठी है एक तो अच्छी है पर दूसरी बहुत गर्मंदी है अच्छा तो आप हमें ये बताएं कि आपको कौन सी अच्छी लगी बाल भाई बहुत अच्छे विचार है उनके हम जो बहुत प्यार से बात करती है अबू जान अबू जान जल्दी से आवरा चाहिए वरना सलीम बाजान को किसी न किसी की नजर जलू लग जाएगी समझ नहीं आ रहा कैसे बात करूं इनसे आप आप यहाँ जी हाँ हम वो शहजादे सलीम की ओर से आपसे माफी मांगने आए हैं गलती उनकी है तो माफी मांगने आप क्यों आए गलती उनकी नहीं है इतने भी बुरे इंसान नहीं है वो वो खत वाला मजाक जो आपके साथ किया था ना उनके भाइयों ने किया था और जब शहजादे सलीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने भाइयों को खूब डांटा अच्छा आपको ये सब कैसे पता आप तो एक आम सिपाही है ना हाँ वो क्या है ना कि शहजादे सलीम हमारे अच्छे दोस्त हैं तो उन्होंने ही हमें बताया सब वो पानी पकड़ाइएगा तो आपने उनकी मुआफी कबूल की ना नहीं जानते हैं क्यों क्योंकि इस वक्त उन्हें हमसे माफी मांगने यहाँ आना चाहिए क्या वो किसी आम इंसान की मदद करते या फिर इस तरह से पानी का बर्तन उठाते नहीं आखिर वाली अहद है उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आम इंसान के सीने में भी दिल होता है वो तो सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं हाँ आप कर भी कह सकते हैं वैसे कहने के लिए तो हमारे दोस्त है वो मगर है तो सल्तनत के वाली अहद न शहजादे सलीम अब उन्हें कोई बोल भी नहीं सकता ना कुछ हमें तो शहजादे सलीम बिल्कुल पसंद नहीं इतनी नफरत करती हैं आप शहजादे सलीम से अब इसकी कोई खास वजह है कोई वजह मगर फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि हमें हर शहनशाह और शहजादे से बहुत नफरत है सब एक जैसे ही होते कैसे इनके दिमाग में अपना अक्स ठीक करूं मैं आपने कभी किसी से मोहब्बत की है जी हमको समझे नहीं लगता है नहीं कि मगर आपके दोस्त फरहान ने की है उनके साथ जो हो रहा है वो कैसे सह सकते हैं आप क्या हुआ उनको कैसे दोस्त हैं आप दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं पता जानते हैं इन कबीलों का झुंड कहा जा रहा है राजा खम्बार की बेटी बेला की शादी में शामिल होने जिससे आपके दोस्त फरहान को इश्क है बेला की शादी हो रही है क्या हाँ उस दिन बेला नहीं तो मुझे वहाँ भेजा था फरहान के पास पैगाम देने उन्होंने कहा था कि वो उन्हें इस शादी से बचा ले और अपने साथ ले जाए कैसे दोस्त हैं आप इतनी बड़ी बात नहीं पता आपको आखिर बात फरहान ने हमसे क्यों छिपाई हमें इससे बात करनी होगी हमने कहा था ना आपसे हमें शाही लोग बिल्कुल पसंद नहीं राजा खंभार भी नहीं ये लोग दिल को समझते नहीं बस उससे खेलते हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे परान को उसकी मोहब्बत मिलकर रहेगी दो मोहब्बत करने वालों को मिलवा कर रहेंगे फिर उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े ये हमारा वादा है आपसे बात 
बातें अच्छी कर लेते हैं सोच भी नहीं कर मगर ये शादी एक राजा ने दूसरे राजा के बेटे से तय की और फरहान एक आम सिपाही है ना वो कुछ कर पाएगा ना आप यही दुनिया का उसूल है यहाँ शादियां दिलों को नहीं सियासी रिश्तों को जोड़ने के लिए होती है दिल के कायदे के लिए नहीं खुद के फायदे के लिए होती है मगर रिश्ते दिल के कायदे से जुड़ते हैं सियासी फायदे से नहीं जब दो दिल जुड़ते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन शहनशाह है और कौन फकीर है ऐसा नहीं है दुनिया के कायदे बहुत अलग है एक राय दे हम आपको कभी किसी शहजादी से मोहब्बत मत कर बैठना क्योंकि वो किसी अमीर शहजादे या शहनशाह के लिए आपका दिल तोड़ते और हम हम तो भूल से भी किसी शाही मर्द की परछाई अपने दिल या जिंदगी में आने नहीं देंगे क्योंकि हमें शाही लोग पसंद नहीं और कभी गलती से पसंद आ गया तो शायद वो किसी अमीर शहजादी के लिए हम जैसे आम लड़की को छोड़ दे अब ऐसे इसलिए कह रही है क्योंकि शायद आप कभी किसी शहजादे से मिली नहीं होंगी सारे शहजादे एक जैसे ही होते हैं हमने आपका लिबास खराब कर दिया लाइए हम तो नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल हमें जाना होगा शहजादे सलीम के पास हमारी शिकायत करने की हमने उनका माफी नामा कबूल नहीं किया आए तो शायद हम इसीलिए थे मगर अब हमें फरहान के पास जाना होगा उसे हमारी ज्यादा जरूरत है तेवर अच्छे हैं आपके अगर इस नेक मकसद में कहीं हमारी जरूरत हो तो हमें याद कर लीजिएगा बेशक और हाँ हम आपसे वादा करते हैं कि फरहान को उसकी मोहब्बत दिलवा कर रहेंगे उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े दिलेर और नेक इंसान है मगर इसलिए कि आम सिपाही है शहजादा नहीं शहनशाह ये सोने चांदी के आभूषण हमारी ओर से कन्या को आशीर्वाद स्वरूप दे दीजिएगा लेकिन हमें लगता है जोधा बेगम की उसकी जरूरत होगी कि आप जानती हैं कि राजा खंबार की जमीन में सोने और हीरों की खान है आशीर्वाद का मूल्य सोने चांदी से नहीं अभी तो भावनाओं से आका जाता है ठीक है हम आपकी खातिर इन्हें ले जाएंगे अच्छा ये बताइए कि शहजादे सलीम है कहाँ वो तो हमारे साथ जाने वाले थे ना पता नहीं हम उनके खेमे में गए तो थे बुलाने के लिए परन्तु कहीं दिखे ही नहीं उन्हें तो शादी ऐसी ही चिड़ है न तो स्वयं शादी करना चाहते और ना ही किसी की शादी में उपस्थित होना चाहते हैं वो जो भी उनके आप जानती हैं कि मैं सिर्फ नौ साल के थे जब हमारा पहली बार निकाह हुआ था कभी इस तरह घूमने फिरने का हमें मौका ही नहीं मिला बस सल्तनत की सरहदें बढ़ाते गए सल्तनत की हिफाजत करते गए शादी शुदा थे लेकिन शादी क्या होती है उन बातों के बारे में हमें कुछ नहीं पता था रस्में कसमें उनके मायने क्या होते हैं वो तब हमें पता चला जब आप हमारी जिंदगी में आए 
लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि शेखू बाबा अभी से ही रिश्तों की अहमियत समझे इसलिए हम उन्हें अपने साथ इस शादी में लेकर जा रहे हैं जब वो देखेंगे ना कि शादी के चश्मे किस तरह हजारों लोग शिरकत करते हैं लेकिन फिर भी उन हजारों लोगों के बीच किस तरह दो लोग आपस में एक दूसरे के ख्वाबों में डूबे रहते हैं तब बहुत सी बातें समझेंगे वो छोड़िए शहनशाह आप इन सारी बातों को कहाँ समझेंगे आपकी तो कितनी सारी रानिया है यही तो दिक्कत है जो था बेगम सबको यही लगता है कि एक शहशाह की जिंदगी मजेदार होती है उनकी एक से बढ़कर एक खूबसूरत बेगमात जो होती है लेकिन कोई हमसे पूछे बता एक बेगमात को संभालने में ये ये देखिए पसीने छोड़ जाते हैं इसी बारे में हम कह रहे थे अब देखिए ना कोई सोच भी नहीं पाएगा कि जिस शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दुश्मन उसे हाथ लगाने से भी डरते हैं वो अपनी हजरे में अपनी बेगम से मार खा रहा है